गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन आज हम करेंगे जनरल साइंस यूनिट नंबर एट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर्स जो कि टोटल हैं फाइव वन टू फाइव हम करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे आपकी बुक की पेज नंबर सिक्सटी टू पे तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन हु इज़ एन इन्वेंटर इन्वेंटर कौन होता है आंसर एन इन्वेंटर इज़ द वन हु मेड समथिंग इन्वेंटर उसको कहते हैं जो पहली बार कोई चीज़ बनाता है जिस तरह थॉमस एडिसन जो है हमने देखा था इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसने सबसे पहले बल्ब uh, जो है वो इन्वेंट किया तो इन्वेंटर कहते हैं पहली बार बनाने वाले को एन इन्वेंटर इज़ द वन हु मेड समथिंग जो कोई चीज़ बनाता है क्वेश्चन नंबर टू हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किसने बनाया था आंसर है थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो uh, बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम था थॉमस uh, एडिसन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कम फ्रॉम जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जैसे हम अपने ए सी टी वी फ्रिज वगैरह सब कुछ uh, चलाते हैं तो वो वाली बिजली जो है वो कहाँ से आती है तो द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कम फ्राम पावर स्टेशन जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घरों में आती है वो आती है फ्राम पावर स्टेशन और हमने ये पढ़ा था कि ये पावर स्टेशन से जो है वो हमारे घरों तक आती है थ्रू थिक वायर्स मोटी तारों के जरिए और इन थिक वायर्स को हम कहते हैं केबल्स ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कम फ्राम पावर स्टेशन क्वेश्चन नंबर फोर वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट जो छोटी बैटरीज हैं बैटरी के सेल्स जो हैं उनको हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते बड़े ऑब्जेक्ट्स को चलाने में जिस तरह आपके टॉय कार में बैटरी सेल्स हैं तो क्या आप उन बैटरी सेल्स से जो है वो अपने घर का टीवी चला सकते हैं या आप अपने फ्रिज उससे चला सकते हैं या अपना एसी जो है वो आप उससे चला सकते हैं तो ना हम उससे नहीं चला सकते क्योंकि वो बैटरी जो है वो उसमें इतनी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होती कि वो किसी बड़ी चीज़ को चलाए तो उसका चार्ज जो है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा वो उसमें इतना चार्ज नहीं होता कि वो इतनी बड़ी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को चला सके तो इसका आंसर है स्मॉल बैटरीज कैन नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट बिकॉज दे विल रन आउट ऑफ चार्ज क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो उन्होंने अपने अंदर बिजली स्टोर की होती है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं हो सकती वो रन आउट का मतलब है कि उसी टाइम जो है वो उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उसकी बैटरी की चार्ज जो है पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट को चला सके क्वेश्चन नंबर फाइव जो है राइट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट दैट वर्क्स विद द बैटरी एंड वन दैट वर्क्स बाय मेंस इलेक्ट्रिसिटी आपने एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि बैटरी से चलती है बैटरी हम कहते हैं ये छोटे सेल्स को और एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो बिजली से चलती है जो बैटरी से नहीं चल सकती तो आप अपने आंसर को देख लें फर्स्ट हेडिंग है वर्क विद अ बैटरी ऐसी चीज़ जो बैटरी से चलती है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया टॉर्च आप जो है वो टॉर्च के अलावा कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप अपना टॉय कार भी लिख सकते हैं आप क्लॉक भी लिख सकते हैं आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉर्च और आप जो है वो अपनी मर्जी का लिख सकते हैं आप यही टॉर्च भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का वर्ड भी लिख सकते हैं नेक्स्ट इज़ वर्क विद एन इलेक्ट्रिसिटी और एक ऐसी चीज़ जो कि बिजली से चलती है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है टेलीविज़न आप टेलीविज़न के अलावा जो है वो कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली से चल सकती है आपने उसका नाम लिखना है आप यहाँ पर एसी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर फ्रिज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे तो वो आपने लिखना है चाहे आप मेरा वाला लिखते हैं या आप अपने वाला लिखते हैं लेकिन आपने इसको मस्ट करना है तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फाइव तक ये आपकी एक्सरसाइज में बुक पेज नंबर सिक्सटी टू पर आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और फिर इनके आंसर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट थ्री थ्री टाइम्स जो है वो आपने एक एक आंसर लिखना है अपनी रफ नोटबुक में और फिर जो है वो आपके ट्यूटर या आपके पेरेंट्स जो भी आपके साथ काम करते हैं होमवर्क करते हैं तो फिर उन्होंने आपसे इसमें टेस्ट भी लेना है क्योंकि फिर यही क्वेश्चन आंसर्स आपके वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट में आएंगे तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग